Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's answer a question from Rendu Post. So, dito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Robin can reach his home within 50 minutes. At what rate should he drive his car so that he can reach home 15 minutes earlier? Anong ibig sabihin itong 50 minutes earlier? Ang given, ito yung speed, 70 kilometers per hour. Tapos, sa speed na yan, uh, ma-reach niya yung bahay niya within 50 minutes. Yung tanong, yung rate daw kung gusto niyang 15 minutes earlier. So, sa 50 minutes, 50 minutes. Kapag sinabing 15 minutes earlier, minus natin ng 15 na yan. So, this is 35. Ibig sabihin... Yung rate daw, yung speed, para marating niya yung bahay niya within 35 minutes. Again, yung 35 minutes, yan ay 15 minutes earlier sa 50 minutes. Okay? So, I hope gets nyo yan. I-rewrite lang natin ito dito sa gilid. So, yung original na nasa given 50 minutes. Ang tanong ay 15 minutes earlier. So, that is 35 minutes. Let's do solution number 1. Sa solution number 1, doon tayo sa rate yung formula. Huwag nyong i-memorize yung formula ng rate. Rate equals yung kilometer. Kilometer per hour na sa given. Kilometer yan yung distance. Per, yan yung pang-divide. Hour, yan yung time. Yan na yung formula. So, no need nang mag-memorize dyan. Unang-una, hanapin natin yung distance. So, kung distance ang hinahanap natin, itong time since pang-divide siya dyan kapag matransfer, pang-multiply na siya sa rate. So, rate times time equals distance. Yung rate na nasa given ay 70 km per hour. So, this is 70 km per hour. Since hour yan siya, tapos i-multiply natin sa minutes, gawin na natin siyang 70 per 60. Ma'am, hindi kami nakasunod. 70 km per hour. Pariho lang yan sa 70 km per 60 minutes. Ang equivalent ba? So, 1 hour, 60 minutes, kaya 60 yan siya. So, 70 over 60. Next, i-multiply natin sa time. Okay. Yung time nito, 50 minutes. So, this is 50. Ngayon, pwede na tayong mag-multiply. Since meron tayong isang zero sa taas, isang zero sa baba, cancel natin yan siya. So, ito yung i-multiply natin. Laging tandaan lahat ng whole numbers. Mayroong 1 automatic na denominator. 7 times 15. This is 350 over 6. Yan yung distance. Now, itong improper fraction na 350 over 6. Pwede namang i-keep natin yan. Kasi later, mag-divide, mag-multiply tayo. Kailangan yung improper, ay yung Mix number natin magiging improper fraction. Bale, ito yung improper fraction. No need na natin simplify for now. Okay? Yung improper fraction na ito, ito lang yung simplify natin. Hindi natin siya gawing mix numbers or mix fraction. Okay? I-divide lang yan natin ng 2. 350 divided by 2, 175. 6 divided by 2 and that is 3. So, Gawin lang natin siyang 175 over 3. Ngayon, dito tayo sa next na tanong, what, at what rate should he drive his car so that he can reach home 15 minutes earlier? Ito yung formula na gamitin natin, yung rate kasi ang hinahanap. Rate equals Distance over time or distance divided by time. Yung distance natin, ito yon. 
yung 175 over 3 na i-divide natin mismo sa 35 minutes. Now, yung 35 minutes, kung i-convert natin to R, okay, kailangan makancel out yung minuto. Isang oras equivalent siya ng 60 minutes. So, therefore, i-divide natin to ng 35 over 60. Yung 35 over 60, ngayon pa lang, i-simplify natin yan by finding the greatest common factor para ba mga maliit na numbers ang gamitin natin. Ang greatest common factor dito ay 5. 35 divided by 5, and this is 7. 60 divided by 5, and this is 12. So, instead, bali 7 over 12 hour ba? So, instead na ang pang-divide natin dito sa 175 over 3 ay 35 over 60, Ito na yung pang-divide natin. 7 over 12. Hour yan siya. Next. Division of fraction. Kopyahin si 175 over 3. Ang division maging multiplication reciprocal nito ay, 70, ay 12 over 7. Again, reciprocal sa 7 over 12 ay 12 over 7. Now, para hindi tayo mag-multiply ng mga malalaking numbers, itong 12, pwede siyang ma-divide ng 3 which is equal to 4. Saka na tayo mag-multiply. 175 times 4. And this is equal to 700. Kopyahin si 7 sa denominator. 700 divided by 7 and this is equal to 100. Yan na yung rate. Ang sagot dito ay 100 kilometers per hour. Now, ngayon, kung para sa inyo medyo mahaba ang solusyon na ito or naguguluhan kayo, let's do solution number 2. Para may pagpilian kayo kung saan kayo hiyang. Again, basahin natin yung given. 70 kilometers daw at 70 kilometers. Robin can reach his home 50 minutes in 50 minutes. Ang tanong, at what rate should he drive his car so that he can reach home 15 minutes earlier? Let's do the ratio inverse proportion balito. 70 ang rate. Yan ay within 50 minutes. Lahat ng nasa taas, yan yung rate. Hinahanap pa natin yung rate sa kabila, kaya let R para sa rate Kung doon sa 15 minutes earlier, which is 35 minutes. Sa ratio and proportion, sa ratio and proportion ha, cross multiplication yan siya. Ngayon, ang gagawin natin ay inverse. Inverse proportion. Sa inverse proportion, ito yung ipag-multiply natin, which is equal to 3... 3,500. Ito ang i-multiply natin. So, this is 35R. By the way, yung R na yan ha, kahit X, Y, Z, A, B, C, kahit anong variables ang ilagay nyo, yan yung nag-represent sa rate na hinahanap natin. Next. Para makuha natin yung value ni R, since si 35 pang multiply dyan, pang divide na yan. Sa kabila, in other words, Nag-divide and 35 to both sides para makancel. Yan siya. So, R equals 3,500 divided by 35. Madali na lang. So, parehong 35. That is, may dalawang 0, 100. So, ang sagot dito ay letter T. 100 kilometers per hour. Now, comment na lang kung saan sa dalawang solusyon na pinakita natin na nagustuhan nyo. Thank you and God bless.